మన దగ్గర క్లిష్ట పరిస్థితులు కరోనా లాంటి మహమ్మారి వచ్చి ఇబ్బందులలో ఉన్న దేశం మొత్తం రాష్ట్రాలు మైనస్లో పోయినా మన రాష్ట్రం మన గ్రోత్ కూడా తగ్గింది కానీ మైనస్లో పోకుండా టూ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ గ్రోత్తో కరోనా కష్టకాలంలో కూడా మనం ముందుకు పోగలుగుతాం అంటే చాలా సౌష్టవంగా నిర్మాణం చేసుకున్నటువంటి క్రమశిక్షణతో నడుపుకున్నటువంటి ఆర్థిక పరిపుష్టి ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆర్థిక నియంత్రణ పూర్తి స్థాయి క్రమశిక్షణతో ప్రభుత్వాన్ని నడిపిన విధానం అద్భుతమైన ఫలితాలు మనకు తెచ్చిపెట్టి నేను ఒక్కటే మాట మీకు మనం చెప్తాను ఉద్యమ సందర్భంలో అనేక మంది కవులు రాసినారు పాలమూరు జిల్లా బాధలు బొంబాయి బస్సుల గోదలు అక్కడ జరిగినటువంటి పరిస్థితులు గంజి కేంద్రాలు ఆ పాలమూరులో ఊర్లు పాడివైపోయినాయని పల్లెలు ఎడారులైనాయని పల్లె పల్లెలో పల్లేరులు మొలిసే పాలమూరులో అన్నటువంటి పాట మనం విన్నాం నిజంగా నేను దళిత బంధు కార్యక్రమం కోసం పాటలు రాసే టైంలో మన కవి గోరెడ్డి వెంకన్న గారు ఇతర కవి మిత్రులు మన సాహిత్యం గారు రసమయ్య బాలకృష్ణ గారు చాలామంది గుర్సుని రాస్తా ఉన్నాం రాసే టైంలో పాలమూరు విషయం జ్ఞాపకం వచ్చి నేనే చెప్పిన నీ లైన్ కూడా రాయండి ఇప్పుడు బాగుంటుంది ఆ మార్పు వచ్చింది పాలమూరులో పల్లె పల్లెలో పల్లేరులు మొలిసే పాలమూరులో రాసుకున్నటువంటి పాడుకున్నటువంటి పాటలు పోయి బ్రహ్మాండంగా పెండింగ్ ప్రాజెక్టులన్నీ వడివడిగా పూర్తి చేసి మిషన్ కాకతీయతో నీ చెరువులన్నీ నింపి పన్నీటి జలకమాడి పాలమూరు తల్లి పత్త బయట కప్పుకుని పల్లెరు గారి నుంచి పత్తని పంట చేతితో పాలమూరు తల్లి ఈరోజు బయట కప్పుకొని ఆనందంగా పరవశిస్తున్నాను చెప్పి రాస్తా మన గద్వాల ఎమ్మెల్యే కృష్ణమోహన్ రెడ్డి గారి తండ్రికి సంబంధించిన కార్యక్రమానికి నేను గద్వాల వెళ్తే కావాలని చెప్పి ఆ శాసనసభ్యులను గౌరవ మంత్రివర్యులను ఆ జిల్లా నాయకులను బస్సులో నాతో పాటు కూర్చోబెట్టుకొని హైదరాబాద్ నుంచి గద్వాల వరకు కావాలని చెప్పి ప్రయాణించేసాను ఆ కోతలు కోసే మిషన్లు హార్వెస్టర్లు వరి కుప్పలు ఆ ధాన్యం రాసి చూసి చాలా సంతోషపడ్డాను గతంలో ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు నేను అనేక సందర్భాల్లో తిరుగుతూ పాలమూరులో చివరికి అడవి కూడా బక్క పడ్డదా చెట్లు బక్క పడ్డాయి అని చెప్పి బాధలు పడ్డాం కృష్ణ తుంగభద్ర మధ్య ఉండేటువంటి నడిగడ్డలో దుస్థితిని చూసి కళ్ళకు నీళ్లు పెట్టుకున్నాం ఏడ్చినాం బిడ్డలు నల్గొండ జిల్లాలో కూడా గోరేడు నడుము వంగిపోయిన పిల్లలను చూసి మునుగోడు దేవరకొండ ఆ ప్రాంతాలలో కూడా కళ్ళకు నీళ్లు పెట్టుకున్నాం అట్లా అనేక రకాల పరిస్థితులను అధిగమించి దేశానికి ఒక అద్భుతమైన మార్గదర్శకం అప్పుడప్పుడు నాకు కూడా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది చాలామంది ముఖ్యమంత్రులు కూడా నాతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు చాలా అసాధ్యం అనుకున్న పనులన్నీ మీరు అద్భుతంగా ఇక్కడ చేసినారని వాళ్ళు చెప్పినారు అద్భుతమంటే అనేక విషయాలు ఇంతకుముందే మిత్రుడు సుధీర్ రెడ్డి మన ఎల్పీ నగర్ ఎమ్మెల్యే గారు నాతో పాటు ఆ మెట్రో రైలు కోసం పోతా ఉంటే పతుల్లో గూడాలో ఏ విధంగా శ్మశాన వాటిక ఒక అద్భుతం నిర్మించినాం తమరబడిన రాంచారని చెప్పి అది చేసినవైనా పైన నాకు వాళ్ళు చెప్పిన అంటే ఎటువంటి పద్ధతులలో ఎటువంటి సంస్కారయుతమైన పద్ధతులలో ఈ రాష్ట్రాన్ని మనం ముందుకు తీసుకొని పోయినాము అది యావత్ దేశానికి ఆదర్శం ఎన్నడూ యువలం కూడా స్థాయి అనుకోలేదు స్పీకర్గా ఉన్నటువంటి పోచారం శ్రీనివాస రెడ్డి గారు గతంలో మంత్రిగా పనిచేసిన ఇటీవల కాలంలో ఒక సామాన్య కార్యకర్తలాగా నాకు ఒకటికి నాలుగు సార్లు పది సార్లు ఫోన్ చేసి మాట్లాడి తను స్వయంగా వచ్చి లేదా నన్ను రప్పించుకొని వారి ఛాంబర్లో కావచ్చు నా ఛాంబర్లో కావచ్చు మాట్లాడి ఒక రెండు మూడు లిఫ్ట్లు ప్రారంభిస్తే మధ్యలో ఉండే ఒక ప్లేస్లో తను ఒక క్యాంపాస్ లాగా పెట్టుకొని రోజు మానిటర్ చేస్తూ ఉన్నారు ప్రతిరోజు అంటే ఇంత దీక్షతో పట్టుదలతో ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడ అట్లాంటి పనులు చేస్తేనే ఈరోజు మనకు కనపడుతున్న తెలంగాణ సాకారం అవుతా ఉంది నేను ఒక్కటే మాట మీతో మనం చేస్తాం తెలంగాణ చాలా ఇబ్బందులు పడ్డే ప్రాంతం ఎడారులాగా మారిపోయిన ప్రాంతం వలస పెరిగిన ప్రాంతం మంచినీళ్ళు కూడా లేని ప్రాంతం ఈ ప్రాంతమే ఇంత బాగా అభివృద్ధి జరగగలిగింది ఎనిమిది సంవత్సరాలు దీనికి రివర్స్గా నేను నాలుగు మాటలు చెప్పి ముగిస్తే ఇక్కడ టైం కూడా తీసుకోను భారతదేశం రత్నగర్భ అద్భుతమైన అపారమైనటువంటి మానవ సంపద ప్రపంచంలోనే ఏ దేశానికి వెళ్ళినటువంటి అనుకూలత 
ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కల్టివేబుల్ ల్యాండ్ ఉండే ఒకే ఒక్క దేశం ప్రపంచంలో భారతదేశం ఓన్లీ వన్ అండ్ ఓన్లీ కంట్రీ విస్తృతిలో భౌగోళికంగా అమెరికా మనకన్నా పెద్దగా ఉన్నా అమెరికాలో అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ కల్టివేబుల్ ల్యాండ్ ఓన్లీ ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ చైనా మనకన్నా రెండింతలున్నా చైనాలో కూడా వ్యవసాయానికి అనుకూలంగా ఉండే భూమి పదహారు శాతం నలభై కోట్ల ఎకరాల వ్యవసాయానికి అనుకూలమైన భూములు మన భారతదేశంలో ఉన్నాయి మొత్తం భూ విస్తీర్ణం భారతదేశంది ఎనభై మూడు కోట్ల ఎకరాలు అయితే అందులో సుమారు నలభై ఒక్క కోట్ల ఎకరాలు అద్భుతమైన పంటలు పండించేటువంటి అవకాశాలు కలిగి ఉన్నాయి సమశీతోష్ణ వాతావరణ పర్యావరణ మండలాలు నదులలో భగవంతుడు ప్రకృతి ఇచ్చినటువంటి డెబ్బై వేల టీఎంసీలు అపారంగా పుష్కలంగా ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి మామూలు వర్షపాతాలు అయినా నీటి యుద్ధాలు రాష్ట్రాల మధ్య పంచాయతీ ఎడతెరిపి లేని దశాబ్దాల తరబడి కొనసాగే దిక్కుమాలినటువంటి ట్రిబ్యునల్ ఎందుకు ఈ ఓట ఎందుకు కావేరి జలాల కోసం తమిళనాడు కర్ణాటకలో పోరాటం జరగాలి వై తెలంగాణ వై కావేరి వై తమిళనాడు అండ్ కర్ణాటక ఫైట్ ఫర్ కావేరి వాటర్ ఈజ్ దేర్ నో వాటర్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ దిస్ కంట్రీ హ్యాస్ ఎ లాట్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఇప్పుడే నామ నాగేశ్వరరావు గారు చెప్తున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక వాటర్ బిల్ అని తెస్తే నేను నాగేశ్వరరావు గారు చెప్తున్నా నాగేశ్వరరావు గారు మీరు ఇది మాట్లాడండి చెన్నై అద్భుతమైనటువంటి శాశ్వత నగరం ఒక బకెట్ నీళ్ళ కోసం బాధపడే నగరం తన్నీరు తన్నీరు అని చెప్పి అక్కడ ఒక మణిరత్నం అక్కడ బహుశా డైరెక్టర్ బాలచంద్ర అని ఒక డైరెక్టరు తన్నీరు తన్నీరు అని ఒక సినిమా తీస్తే ప్రపంచం అంతా సూపర్ హిట్ అయ్యి ఒక బకెట్ నీళ్ళ కోసం చెన్నై నగరం పడే బాధ ఎందుకు అది ఎందుకు పడాలి నేను నామనాయకులు ఒకరు చెప్తే వాళ్ళు చాలా చక్కగా మాట్లాడినారు హౌజ్లో పార్లమెంట్ యూ షుడ్ ఆల్ ఫీల్ అసేమ్ వై ఏ హిస్టారికల్ టౌన్ లైక్ చెన్నై ఈ సఫరింగ్ ఫర్ ఇంపార్టెంట్ వాటర్ అని వారు మాట్లాడితే ఎంటైర్ పార్లమెంట్ వాటికి తిరిగి చూసిన తర్వాత మాట్లాడినారు నేనేమంటుందంటే అన్ని వసతులు ఉండి ఒకటే మాటలో మీకు అర్థమైపోతుంది ఉన్నది నలభై కోట్ల ఎకరాల భూమి వ్యవసాయం అనుకున్న భూమి ప్రతి ఎకరానికి నీళ్లు కడుపు నిండా ఇస్తే కూడా ముప్పై నుంచి ముప్పై రెండు వేల టీఎంసీ ఇప్పుడు ప్రతిదీ పొలం కాదు నలభై కోట్ల ఎకరాలు పొలమే పండిస్తేనేమో నలభై వేల టీఎంసీలు కావాలా మిక్స్డ్గా పండిస్తే అది ఇది కలిపి ముప్పై వేల టీఎంసీలతోనే అద్భుతంగా జరిగిపోతుంది పూర్తిగా అద్భుతమైనటువంటి పంటలు పండిస్తే అవకాశం ఉంటుంది అది పోను మంచినీళ్ళ కోసం పరిశ్రమల కోసం మరొక పదివేల టీఎంసీలు వాడిన ఇంకొక నలభై వేల టీఎంసీలు మిగులు జలాలని భారతదేశం ఇది నేను చెప్పే లెక్క కాదు కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పే లెక్క సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పే లెక్క అధికారిక పూర్వకంగా పార్లమెంట్లో ప్రకటించే లెక్క ఎక్సెస్ వాటర్ ఉన్న ఇండియాలో నీటి యుద్ధాలు జరగడంలో అర్థం ఉంటుందా ఎందుకు ఉండాలి ఇంత సుసంపన్నమైన పంటలు పండే భూములు ఉండి చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఆగ్రో క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ ఉండి డెబ్బై వేల టీఎంసీల నీళ్లు నదులలో ప్రవహించేటువంటి అవకాశం ఉంది పనిచేయగలిగే సుమారు నూట ముప్పై తొమ్మిది కోట్ల జనం ఉండి ఎందుకు ఆకలి ఇండెక్స్లో మన పరిస్థితి ఆకలి బాధ ఉండదు మీ దేశంలో ఎందుకు రైతులు పది నెలలు పన్నెండు నెలలు పదమూడు నెలలు ఎందుకు ధర్నా చేయాలి దేశ రాజధాని ఈ దుస్థితి ఎంతకాలం కొనసాగుతుంది ఈ స్టోరీలు ఎంతకాలం వినాలి చాలా ఉద్యమాలు వచ్చినాయి సాయుధ పోరాటాలు వచ్చినాయి నక్సలైట్ ఉద్యమాలు వచ్చినాయి తీవ్రవాదం వస్తూ ఉంది ఇంకా రకరకాల హక్కుల పోరాటాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఎంతకాలం ఎన్ని దశాబ్దాలు ఈ రకమైన పరిస్థితి జరుగుతుంది నేను మీ అందరికి ప్రార్థించేది ఒకటే నాటి నుంచి నేటి వరకు ప్రతి సందర్భంలో నేను మీ అందరికి చెప్తూ ఉన్నాను రాజకీయాలు అంటే ఈరోజు ఏమైపోయిందంటే ఒక పార్టీ ఎన్నికలు గెలవడము ఓడిపోవడం ఫస్ట్ ఎన్నికలు గెలిచేటువంటి పద్ధతే రాజకీయం అయిపోవడం వాస్తవానికి ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల ఆకాంక్షలు అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా ఫలించాలంటే ఎన్నికలలో గెలవవలసింది పార్టీలు కాదు ఎన్నికలలో ప్రజలు గెలవాలి ప్రజల ప్రతినిధులు గెలవాలి వాళ్ళు ప్రజల కోసం పనిచేయాలి ఆ పరివర్తన కోసం ఈరోజు ఉద్భవించిందే బీఆర్ఎస్ అని చెప్పిన మనం ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ మనం చాలామంది చులకని చేసి మాట్లాడతారు తప్పకుండా మాట్లాడతారు అది సహజం ఎప్పుడో కొత్త శక్తి ఆవిర్భావం అయినా పాత శక్తులన్నీ కట్టగట్టుకుని కూడా మనం దాడి చేస్తాం దానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలని చెప్పి మనం చెప్తాం రకరకాల మాటలు మాట్లాడతారు అవి అనుభవాలు మనకు కొత్త కావు పాత అనుభవాలు అవన్నీ అధిగమించే మనం రాష్ట్ర సాధన చేసినాం ఇంత దూరం రాగలిగినాం ఈరోజు భారతదేశంలో కూడా ఎవరో ఒకరు ఎప్పుడో ఒక సందర్భంలో నడుం కట్టకపోతే 
ఎవరో ఒకరు చైతన్య దీపం వెలిగించకపోతే ఈ కారుచికటి ఇట్లాగే కొనసాగుతూ ఉంటుంది అనేకమైన విషయాలని నేను చెప్తూ పోతే చాలా ఉంటుంది మీ అందరికీ నేను మనం చేసేది ఒకటి సమావేశానంతరం సభలో ఉన్న మన అందరికి ముఖ్య నాయకులందరికీ కూడా ప్రగతి భవన్లో లంచ్ ఏర్పాటు ఉంది దీని తర్వాత ఇమీడియట్గా అక్కడికి వెళ్దాం అక్కడ అందరం కూడా లంచ్ స్వీకరించుదాం పద్నాలుగవ తేదీ కూడా మంచి ముహూర్తం ఉంది కాబట్టి మనం ఢిల్లీలో మన కార్యక్రమ కార్యాలయాన్ని కూడా ప్రారంభించుకుంటూ ఉన్నాం దానికి మీరు అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు దయచేసి పదమూడు పదమూడవ తేదీ సాయంత్రానికి లేదా పద్నాలుగవ తేదీ ఉదయానికి ఫ్లైట్లు చాలా బిజీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక డే బిఫోర్ అయినా సరే చేరుకొని అందరం ఢిల్లీ పోవాలి మనందరం పండగలాగా బ్రహ్మాండంగా అక్కడ కేంద్ర కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించి మన కార్యకలాపాలు స్టార్ట్ చేస్తాం నేను ఒక్కటే మాట మనం చేస్తూ ఉన్నాం ప్రయత్నం చేస్తే తెలంగాణలో జరిగిన లాంటి ప్రయత్నం మీద జరిగితే సిన్సియారిటీ ఉంటే కమిట్మెంట్ ఉంటే అమెరికాను మించి అమెరికాను తలదన్నేటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థగా భారతదేశం రాసుకుంది సహజ వనరుల్ని వాడుకోవటం లేదు భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి సహజ వనరు హ్యూమన్ క్యాపిటల్ ప్రపంచంలో ఏ దేశానికైనా ఉండేది అత్యంత విలువైనటువంటిది మానవ సంపద యాభై రెండు శాతం యువత కలిగి ఉన్న దేశం భారతదేశం ప్రపంచంలో ఏ దేశానికి లేదు వాళ్ళని నిర్వీర్యం చేస్తా ఉన్నాం వాళ్ళని మతోన్మాదనం చేస్తా ఉన్నాం మనందరం గుడ్లప్ప గీసి చూస్తూ ఉన్నాం ఈ దుస్థితి ఇట్లే కొనసాగితే చాలా భయంకరమైన పరిణామాలు వస్తాయి దేశానికి ఎక్కడనో ఒక ప్రారంభం దీనికోసం కావాలి ఎక్కడనో నాంది ప్రస్తావన జరగాలి తప్పకుండా డెఫినెట్గా అది మన నుంచి ప్రారంభం కావడం అనేది ఈ సందర్భంలో నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది వందకు వంద శాతం దేశాన్ని ఎడ్యుకేట్ చేయడం అన్ని రకాలుగా ముందుకు పోవడం తప్పకుండా ప్రజలకు ఎట్లెట్ల విషయాలు తెలుస్తాయో తెలంగాణ ఉద్యమంలో మనం ఎట్లెట్లయితే చూసినామో అట్లనే దేశంలో కూడా పరివర్తన మనం చూడబోతాం ఉత్తమమైనటువంటి గుణాత్మకమైనటువంటి మార్పు కోసం ఉత్తమమైనటువంటి ఉన్నత స్థాయికి చేరుకునేటువంటి ఆర్థిక పరిపుష్టి కోసం అద్భుతమైనటువంటి రైతాంగం ఉండి మనం ఇవాళ మెక్డొనాల్డ్ బర్గర్లు పిజ్జా తింటూ ఉన్నారు మన పిల్లలు వాస్తవానికి మనకున్న భూములకు మనకున్న నీళ్లకు మనకున్న రైతులకు వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ఫుడ్ చైనే ఇండియాలో ఉండాలి అట్లాంటి డిమాండ్ రావాలి చాలా 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 అవకాశాలు మెండుగా పుష్కలంగా ఉన్నాయి అందరికీ ఉన్నాయి కాబట్టి దయచేసి మీ అందరితో ప్రార్థించేది అంకిత భావంతో మనం ఏదైతే పనిచేసినామో అదే భావంతో డెఫినెట్గా మనం ముందుకు పోతాం రెండు మాటలు చెప్పి నేను ముగిస్తాను ట్రిబ్యునళ్ళు వేసి దశాబ్దాలు కాలం గడిచి రాష్ట్రాల మధ్య పంచాయతీలు పెట్టి తమాషలు చేసే కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఈ దుర్మార్గం ఈ దౌర్భాగ్యం ఈ దాష్టికం చమసిపోవాలంటే ఈరోజు ఉన్న మొత్తం వాటర్ పాలసీ రద్దు అయి వండర్ఫుల్ ఎక్సలెంట్ కొత్త వాటర్ పాలసీ ఇండియా కోసం డ్రాఫ్ట్ కావాలి దానికోసమే బీఆర్ఎస్ చాలా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి కొన్ని స్థూలంగా ఒక మాట నేను చెప్తాను ఆర్థిక విధంగా కూడా మనం అనేక రంగాలుగా పురోగమించే అవకాశం ఉన్నాయి ఉజ్వలమైనటువంటి ఉచ్చ స్థాయికి చేరుకునే సంపూర్ణ అవకాశాలు ఉన్నా దేశం తప్పుడు విధానాలు అవలంబించడం వల్ల విలవిల్లాడతాం ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ నిధుల కోసం ఆవురు ఆవురు మని బాధలు పడతా ఉంది ఆ నిల్వలు తగ్గిపోతా ఉన్నాయి అమెరికన్ డాలర్ ముందు మన రూపాయి విలవిలబోతా ఉంది ఎనభై రెండు ఎనభై మూడు రూపాయలకు పడిపోయిందంటే అంతకన్నా హీనం దీనం ఇంకోటి ఉండదు కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇండియా నీడ్స్ టు డ్రాఫ్ట్ ఏ న్యూ ఎకనామిక్ పాలసీ టు ద కంట్రీ ఏ న్యూ వాటర్ పాలసీ టు ద కంట్రీ అద్భుతంగా నాలుగు లక్షల మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం ఉన్న దేశంలో అపారమైన నీళ్ల సంపద అపారమైన బొగ్గు అపారమైన సోలార్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటే సహజంగా వచ్చేటువంటి కరెంటు వాడుకునే అవకాశాలు కూడా ఏ దేశంలో లోనేంత అవకాశం మన దగ్గర ఉంది టెమండస్ సోలార్ ఇన్సిడెంట్స్ ఉంది అద్భుతమైన నదులు ఉన్నాయి జల విద్యుత్ ఇంకో లక్ష మెగావాట్ ఉత్పత్తి చేసుకునే అవకాశం ఉంది ఇన్ని అవకాశాలు ఉండి దేశంలో ప్రజలకు కరెంటు దొరకదు నదులలో నీళ్ళు ఉండి మంచినీళ్ళు దొరకవు ఇంకా దీని మీద సమాసాలు స్టోరీలు కథలు మనం వినాలి ఎన్ని రోజులు విందాం నీళ్ళు ఉంటాయి మనకు రావు సంపద ఉంటుంది మనకు రాదు కరెంటు మనకి ఈ అంగ ఇంకా పక్క దేశాలకు ఇచ్చేంత అవకాశం ఉంటుంది కానీ మనకే గతి ఉంటుంది అదేవిధంగా న్యూ పవర్ పాలసీ విల్ బి డ్రాఫ్టెడ్ ఫర్ ద కంట్రీ 
అండ్ రైతాంగం నెలల తరబడి ధర్నాలు చేసే దిక్కుమాలిన పరిస్థితి ఖచ్చితంగా ఉజ్వలమైనటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి రైతాంగం ఉంది చాలా గొప్పగా ఈ దేశాన్ని ముందుకు తీసుకొని పోవాలంటే కంట్రీ నీడ్స్ టు డ్రాప్ ఎ న్యూ అగ్రికల్చర్ పాలసీ టు ద కంట్రీ అట్లానే న్యూ ఎన్విరాన్మెంటల్ పాలసీ తెలంగాణకు హరితహారం పేరిట గొప్ప హరిత విప్లవాన్ని మనం తెచ్చాం ఆ మాత్రం చేసినా కూడా దేశం మొత్తం బ్రహ్మాండమైనటువంటి పద్ధతిలో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విధంగా రావాల్సిన అవసరం ఉంది దళితులు గిరిజనులు బీసీలలో నిరుపేదలు ఓసీలలో ఉన్న నిరుపేదలు అనేక దశాబ్దాల నుంచి వాళ్ళు నగిపోతూ ఉన్నారు కంట్రీ ఎకానమీ లివరేజ్ అయినప్పుడు అందరికీ దొరుకుతుంది కంట్రీలో ఎకానమీ లివరేజ్ కానప్పుడు దొరకదు దానికోసమే న్యూ ఎకనామిక్ పాలసీ అని నేను చెప్పింది వీకర్ సెక్షన్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ కోసం నూతన పంద మన దళిత బంధు లాంటిది రకరకాల పద్ధతులలో రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది వీకర్ సెక్షన్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ పాలసీ కూడా దేశానికి కొత్తగా రచన జరగాలి ఆ కొత్త పుంతలు దేశం తొక్కాలి ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఏ దేశంలో ఏ సమాజంలో మహిళల పాత్రను అన్ని రంగాల్లోకి ఇన్వైట్ చేస్తూ ఉన్నారో ఆ సమాజాలు గొప్పగా ముందుకు పోతూ ఉన్నాయి మన దగ్గర మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్గా గతంలో మహిళలు లేరు మన ప్రభుత్వంలో పెట్టినాం బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు పురుషులకు సమానంగా వాళ్ళకి మంచి కూడా పనిచేసే మహిళలు కూడా ఉన్నారు అనేక రంగాల్లో వచ్చిన కాబట్టి న్యూ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ పాలసీ కూడా మనం డ్రాప్ చేయబోతాం అందరికీ విద్య వైద్యం కనీస వసతులు అందడానికి అవసరమైనటువంటి ప్రాథమిక అవసరాల మీద కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేషన్ మీద కూడా కొత్త పాలసీని మనం డ్రాప్ చేయబోతాం వీటికి సంబంధించి ఒక నలుగురు నలుగురు సుప్రీంకోర్టు మాజీ జడ్జి అనేక మంది వందల మంది మాజీ ఐఏఎస్ అధికారులు ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తలు ఆల్రెడీ నాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు వాళ్ళకి నేను పని కూడా చెప్పడం జరిగింది వీటి రచన కూడా బ్యాక్ డ్రాప్లో జరుగుతూ ఉంది ఈ పాలసీలన్నీ కూడా రాబోయే కొద్ది వారాలలో దేశం ముందు దేశ ప్రజల ముందు పెట్టి మనం అద్భుతంగా ముందుకు పురోగమిస్తాం ముందుకు పోతాం ఆ రకంగా ఈ దేశాన్ని ఒక మంచి మార్గం పట్టించడానికి నూతన ఆలోచన నూతన ఉరవడి సృష్టించడానికి రాజకీయాలంటే ఎన్నికలు మాత్రమే కాదు ఎన్నికలు గెలవడమే కాదు రాజకీయాలలో ఎన్నికల ద్వారా ప్రజలు గెలవాలి ప్రజల అభిప్రాయం గెలవాలి ప్రజాస్వామ్యం పరిపుష్టం చెందాలి అనే పద్ధతి శిఖరం చుట్టబడాలి అదేవిధంగా రాష్ట్ర హక్కులు కేంద్ర హక్కులు అని కాకుండా దేశం దేశమే ఏకోన్ముఖంగా అద్భుతమైనటువంటి రచనకు అద్భుతమైన ప్రగతికి బాటలు వేసేటువంటి ఆలోచన సరళి ఈ భారతావరణలో మేలు కొలపాలి తప్పకుండా ఫెడరల్ స్ఫూర్తి ఈ నియంతృత్వ ధోరణి పోవాలి ఫెడరల్ స్ఫూర్తి కొనసాగాలి ఎవరు స్వీకరించిన బాధ్యతలు ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా నిర్ నిరోధంగా వాళ్ళు అమలు చేసేటువంటి అవకాశాలు కూడా ఉండా గ్రామ పంచాయతీలు మున్సిపాలిటీలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఎవరి బాధ్యతను వారు ధర్మంగా స్వీకరించి అది అమలు చేసేటువంటి ఒక స్వావలంబన విధానం ఉండాలి స్వయం పాలనా విధానం ఉండాలి అప్పుడే ఈ దేశం బాగుపడదు తప్ప ఈ దేశం బాగుపడదు ఈ స్టోరీలు ఇవన్నీ ఇవన్నీ కూడా మనం వింటే యాభై శాతంగా ఉండేటువంటి మహిళలు మీరు ఈ పని చేయాలి ఈ పని మాత్రమే చేయాలి అనే ఆలోచన ఉన్నంత కాలం ఈ దేశం బాగుపడుతుంది అని వాడు చెప్తే వాడు మూర్ఖుడే తప్ప నిజమైన నిజాలు కాదు అని మనం చెప్తాం ఇరవై ఇరవై ఐదు శాతం ఉండేటువంటి దళిత బిడ్డల్ని మీరు ఊరి బయట ఉండాలి మీరు అస్పృశ్యులుగా ఉండాలి మీ ఎకనామిక్స్ గురించి మేము పట్టించుకోము ఓట్ల కోసం మిమ్మల్ని వాడుకుంటాము అనే దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితులు ఉన్నంత కాలం ఈ దేశం బాగుపడుతుంది అని అంటే వాడు బేవకూపు వాడే కానీ తెలుగుగా వాడు కాదు అని మనం చెప్తాం డెఫినెట్గా దానికి గ్రోత్ ఇంజన్స్ కావాలి దానికోసం పెట్టాలి ఇంతో ఒక బక్క పిల్లవాడు ఉంటే ఎట్లయితే అదనపు టానిక్ ఇస్తామో అదనపు విటమిన్ గోల్ ఇస్తామో మన బలహీన వర్గాల గురించి మన దళితుల గురించి మన గిరిజనుల గురించి ఆ గ్రోత్ ఇంజన్ లేకుండా ఆ ఊసే లేకుండా ఆ మాటనే లేకుండా ఏదో డైలాగు చెప్తే చాలా చాలా బాధ కలుగుతుంది ఆ బాధలు పోవాలంటే ఎక్కడో దానికి ఒక ప్రారంభం కావాలి ఎక్కడో ఒక పుటమరింపు కావాలి తెలంగాణ కోసం నేను బయలుదేరిన నాడు చాలామంది అవహేళన చేసినాడు సరే క్యా దుకాన్ లాగా అయ్యాయి అని కూడా మాట్లాడినా క్యా కో సత్తా భయ అరే ఐదు అది భయ ఏడు అయితే భయ వీడు బక్క కూడా ఎవడో బొండి వేసుకు పాలిస్తాడు కూడా మాట్లాడినా ఇప్పుడు కూడా మాట్లాడతాడు నేను గ్యారెంటీగా చెప్తున్నా ఇప్పుడు కూడా డెఫినెట్గా మాట్లాడతాను అంతకన్నా రెట్టించి మాట్లాడతాను కాబట్టి వాస్తవాలు ప్రజల్లోకి పోతూ ఉంటే వాస్తవాలు తెలుస్తూ ఉంటే సిస్టమ్ డెవలప్ అవుతూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గానే ప్రజలందరూ కూడా పిడికిలు బిగించి బీఆర్ఎస్ జెండాలు ఇస్తే కాలం వస్తుంది వందకు వంద శాతం నాకు పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసం ఉంది ఢిల్లీ ఎర్రకోట మీద గులాబీ జెండా ఎగరడం కూడా ఖాయం 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 తప్పనే తప్పదని
మంచికి విప్లవానికి ఎప్పుడైతే దారులు పడతాయో అన్ని వర్గాల ప్రజల ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచేటువంటి మాటలు వస్తాయో తప్పకుండా ప్రజలు పాలు చేస్తారు తప్పకుండా న్యాయం గెలుస్తారు ఒక పూట వెనుక ముందు సరే కొంతమంది మనం కొన్ని బాధలు పెట్టవచ్చు కొన్ని ఇబ్బందులు కలిగించవచ్చు వ్యక్తిగతంగా అవరోధాలు కలిగించవచ్చు అప్పుడు కూడా కలిగించినారు ఇప్పుడు కూడా కలిగిస్తారు అంత మాత్రం చేస్తే మనం ఆ విధంగా పిరికిగా పోవాల్సిన అవసరం లేదు అద్భుతంగా ముందుకు పురోగమిద్దాం ఈ వెలిగినటువంటి వెలుగును ఈ భారత రాష్ట్ర సమితి అనేటువంటి ఒక వెలుగు దివ్యను దేశం నలుమూలలకు విస్తరింపజేసి ఒక అద్భుతమైన బాట వేసి తెలంగాణ కీర్తి కిరీటాన్ని భరతమాత పాదాల దగ్గర పెట్టి ఆ భరతమాత యొక్క సంతృప్తిని కళ్ళారా చూద్దామని చెప్పి మనవి చేస్తూ అటువంటి అంకిత భావంతో మనం స్టార్ట్ అయినాం మంచి ముహూర్తం ఈరోజు దివ్యమైన ముహూర్తం గతంలో మనం తీర్మానం పాస్ చేస్తే పెద్దలు కుమారస్వామి గారు చెప్పినట్టు వారు అప్పుడు నలభై రోజుల కింద వచ్చినారు ఆ రోజు మనం తీర్మానం చేసినారు ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళ యొక్క ఫార్మాలిటీస్ అబ్జెక్షన్స్ మంచి చేయడానికి పూర్తి చేసి నిన్ననే నాకు దాదాపు మూడున్నర అక్కడ ఒక మిత్రుడిని పెళ్లికి నేను వెళ్తే నేను అక్కడ నుంచి ట్రై అయిన తర్వాత గాలిలో నుంచి చూసిన నేను మెసేజ్ కూడా సెల్ ఫోన్లో నేను ఏర్లో ఉన్నప్పుడు ఆ మెసేజ్ వచ్చింది చూసి నేను వెంటనే ఇంకా ల్యాండ్ అయిన తర్వాత మీరందరూ చాలా బిజీగా అక్కడక్కడ పనులలో ఉన్నప్పటికీ ఈరోజు అనేకమైనటువంటి పెళ్లి ముహూర్తాలు ఉన్నప్పటికీ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టక నాకు తప్పలేదు కారణం ఏంటంటే అతి దివ్యమైన ముహూర్తం ఈరోజు వన్ ట్వంటీకి మీరు బీఆర్ఎస్ లెటర్ ఫ్రాడ్ మీరు సంతకం పెట్టండి మీకు తిరిగేలేదని చెప్పి వేరే పనికి ముహూర్తం నిర్ణయించి చెప్తే దాని ప్రకారం మంచి లగ్నం కాబట్టి దాన్ని వదులుకోకూడదని చెప్పి మీరు శ్రమించి నేను రప్పించడం జరిగింది నేను స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు శ్రీ కుమారస్వామి గారు అండ్ ఇస్ కలీగ్స్ బాబు కమ్ ఫ్రమ్ కర్ణాటక శ్రీ ప్రకాష్ రాజ్ గారు అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ మహారాష్ట్ర ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ హర్యానా ఢిల్లీ ఉత్తరప్రదేశ్ అండ్ అదర్ ఏరియాస్ రూ హ్యావ్ కన్సిడర్డ్ మై రిక్వెస్ట్ టు కమ్ టుడే టేకింగ్ ఆల్ ద పెయిన్స్ ఫ్రమ్ ఫార్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ టు బ్లెసెస్ ఆన్ దిస్ ఆస్పీషియస్ అకేషన్ ఐ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ వీఆర్ ఆల్ గోయింగ్ టు షేర్ ద టాస్క్ ఆఫ్ ఫైటింగ్ కర్ణాటక ఎలక్షన్ అవర్ ఫ్రెండ్ మిస్టర్ రాజేశ్వర్ రెడ్డి రాజేందర్ రెడ్డి హూ ఇస్ ఎంఎల్ఏ నారాయణ్ పేట్ స్పీక్స్ అ వెరీ ఫ్లూయెంట్ కన్నడ ఆల్సో అండ్ సో మెనీ అదర్ ఫ్రెండ్స్ లైక్ మిస్టర్ షిండే ఎమ్మెల్యే దుక్కల్ సో మెనీ అదర్స్ హు ఆర్ ఆన్ ద బార్డర్ ఏరియాస్ దే స్పీక్ మా ఎంపీ సాబ్ పాటిల్ సాబ్ బి హే ఓ మరాఠీ బీ బోల్తే కన్నడ బీ బోల్తే దోనో బోల్తే హమ్ చుప్ లో హే హమ్ బీ కర్ణాటక మే లజ్ జాయింగే ఏక్ ఈ స్లోగన్ హే మన నినాదం భారతదేశ ఓటర్స్లో కానీ భారతదేశ జనాభాలో కానీ నలభై శాతం ఉన్నటువంటి రైతులు ఇవాళ చాలా తెలియలై ఉన్నారు ఒకటే ఒక్క నినాదం నేను చెప్తా ఉన్నా అబ్కి బార్ కిసాన్ సర్కార్ బీఆర్ఎస్ తొలి నినాదం ఈ దేశంలో వ్యక్తులు గెలవడం కాదు అబ్కి బార్ ఈ నినాదంతో పోరాటం చేస్తాం గురునాథ్ సింగ్ చెడోని గారు ప్రముఖ ఉద్యమ నాయకులు ప్రముఖ రైతు నాయకులు అద్భుతాలు చేసే అవకాశం నేను ఒక్కటే మాట మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నాను తెలంగాణ వస్తే షార్ట్ పీరియడ్లో కరెంట్ ఇస్తామని చెప్పినారు భారతదేశంలో ఇలా మన ప్రభుత్వం వస్తే రెండు సంవత్సరాలలో మారుమూల గ్రామాలలో గిరిజన తండాలలో కూడా ఇరవై నాలుగు గంటలకు ఉండేటువంటి వెలుగు తిరుగుల భారతావని మనం తయారు చేయగలుగుతాం ఆ అవకాశాలు ఉన్నాయి అద్భుతమైనటువంటి పద్ధతులు ముందుకు పోగలుగుతాం సంవత్సరానికి ఒక ఇరవై ఐదు లక్షల మంది కుటుంబాలకు దళిత బిడ్డలకు భారత దేశవ్యాప్తంగా కూడా దళిత బంధు కార్యక్రమాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతాం అట్లానే రైతు బంధు కార్యక్రమాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతాం మన ఎజెండా అంతా కూడా ప్రజల ముందు పెట్టి ఐ థ్యాంక్స్ ఐ ఎక్స్టెండ్ మై వామ్ థ్యాంక్స్ హార్ట్ఫుల్ థ్యాంక్స్ శ్రీ కుమారస్వామి గారు యాజ్ హీ వెంట్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ మీటింగ్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ టు కర్ణాటక హీ వాజ్ కైండ్ ఎన్ఎఫ్ టు అనౌన్స్ టు ద పీపుల్ ఆఫ్ కర్ణాటక దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఆల్ ద గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ విచ్ ఆర్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది that we will all come on behalf of you to karnataka and explain to the people what is raith bandhu what is dalit bandhu what is mission bagiratha how we can bring water from the rivers all that we will explain we will stand by you and we will see you as the future chief minister of karnataka may god bless you we will ask very very we will work very hard for you we promise you that we will all come and join in our war definitely noor manchukunte uru manchukunte antaru పోయినసారి నేను కర్ణాటక పోయినా దేవేగౌడ గారు పెద్దలు వారు మన పోరాటంలో వారు మాకు మద్దతు ఇచ్చినా వారిని గెలవడానికి వారి బ్లెస్సింగ్స్ కోసం నేను పోయినా వారికి ఫోన్ చేసి పిలిస్తే పోయినా పోయి వెళ్ళిన తర్వాత కుమారస్వామి గారు నేను దాదాపు రెండు మూడు గంటలు మీ డిస్కస్ ఫర్ టూ త్రీ అవర్స్ ఈ గాడ్ మిస్టర్ ప్రకాష్
we went both together. Then after coming down, the press was there. I told the press, it may not be a surprise that again I come back to Bangalore to attend the swearing in ceremony of Mr. Kumar Swami as Chief Minister in Arauzin Chipna. In Chipna, I don't know about the Bhagavan Sunda, you know, but immediately I got a Mukiman trainer. If you were in Mansar and Yetana, definitely Anni Rakala Prakna GC, progressive persons or progressive leaders, wherever they come, the people will be benefited. The people of Karnataka are definitely going to be benefited with the blessings of our Honorable Deva Gaudaji and under the dynamic leadership of Sri Kumar Swamigaru, I have no out of doubt. Please go ahead, sir, we are all with you. The BRS also will establish these roots in Karnataka and they will follow you. They will support you by all means. This is my assurance to you. This is the first time in the world. We have a lot of work in the world. We have a lot of work in the world. We have a lot of work in the world. We have a lot of work in the world. We have a lot of work in the world. We have a lot of work in the world. आरोज़ मैंने कहा कि समझ समझे सब आरोज़ आवश्यक ईरोज़